我想问一下，杨总在哪儿？杨总在那儿。哎，谢谢啊。新产品，麻烦您看一下，那个增加了很多科技元素。你再晚了一分钟我就走了，这样资料给我，我看完之后让他们联系你们。啊，谢谢啊，谢谢。Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. C'est bon.、Mm. Je adore. Je adore. Adore. Je adore. Je adore. Ah, magnifique. Je t'aime. Je adore. <laughs> I didn't know there were so many different ways to say I love you. <laughs> Jetam，研发部门新开发的技术有很好的市场前景，见到这个我真的太高兴了。哦，对不起。猴子。哦。Jetam。对不起。嗯。哎。经理，你找我。上个月的销售量统计出来了，同比下滑百分之三。这可是我们调制市场部的第一个月呀！还有你，第一个月的销售量为零，零啊！你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。你可是我带过来的人，你能不能不给我丢脸呢？啊？可是我从来没有做过市场，我可能需要一点时间去熟悉。OK， 给你一个月的时间够了吧？接下来可就看你的了。这市场部的压力大，我早就跟你打过招呼。再说了，公关部那边已经有人盯上了，你想回也回不去了。现在只有努力的往前走了。江经理，我知道了，我会努力的。销售，如果有什么好的人脉，记得介绍给我，常联络哦，谢谢。哎呀，哎哎妈，啊，这么晚了，你去哪儿了？饭吃了没？吃了，就在楼下吃两碗馄饨。别动，别动，别动，别动，别动！哎，干嘛呀你？我今天去，请了一尊观音。庙里的老和尚说呀，啊，这是送子观音，最灵了。哎，对，和尚说，得供在那个朝东的最高的位置。这个供哪儿呢？哎呦，抱着，咚咚咚！我帮你看看哈，在上北下南左西右东，这儿这儿这东面。哎，快快快快，拿走，快快快！哎，到家了。哎，哎呀，妈
都什么年代了啊？我们讲科学的，你那迷信没？观世音菩萨，观世音菩萨，观世音菩萨，孩子不懂事，胡说八道，不要责怪。孩子不懂事，不要怪他，不要怪他。你趴那儿干嘛呢？不知道的人还以为你在这儿做瑜伽呢。关键是我心不诚，我本来就不想要小孩，这下不刚好吗？反正我已经跟田飞商量过了，要么丁克，要么离婚，对吧？他没跟你汇报呀？他要造反吗？啊？没有的事儿，他这几天心情不好。再说你拿个观音像回来。有可能刺激到他了，好吗？我刺激他，啊！我大老远的请回来观音，我好心吃了驴肝肺了。你现在长大有本事了，我辛辛苦苦把你养这么大，你娶的媳妇把娘给忘了。你今天必须跟我说清楚，是我对还是他错？说清楚给我。他错，你对。行了，我回去就说他。你别给我打马虎眼啊！我跟你说，什么这个钉啊，那个钉的马钉的，我不懂，我只知道，嗯，不孝有三，嗯，啊，无后为大。作为田家的儿媳妇，必须给田家传宗接代啊！生啊，生啊你！啊，行，妈，你今天忙一天了，也够累的啊！你待会儿早点休息，我呢，这就去生。啊，我去了啊，去了，哎，啊。起来，我跟你话说。小洛，别装了，我知道你没睡。你今天有点过分啊！我过分？那说话讲点道理行不行？哎，你看你妈莫名其妙请一尊菩萨过来，在那儿拜拜拜，干嘛呀？那么拜儿子就能出来了呀？真是的！再说了，生孩子是我跟你之间的事儿，他夹在中间搞什么呀？<笑>你说吧，你得理解老人家，人一般越老啊，他越容易迷信，对吧？再说，下次如果他有什么问题，你别跟他直接生气，你先跟我说，我去说他，这样你们关系不会闹僵了。否则我现在这情况，就像那个电视里那个，哎，仅仅是个力量，那个那个什么力量，那个什么什么夹心饼干啊，夹在当中多难受啊，你舍得他？你妈舍得让你夹在中间当夹心饼干，我就舍得。不是我说你妈也太奇怪了，以前不挺好、挺慈祥的吗？现在怎么变那么古怪啊？哎，怎么又来了？又来了！不要再说了，再说我要生气了。啊，行行，不说了，不说了。但是麻烦他老人家以后爱干什么就干什么，但是别关注我的肚子，一天到晚纠结那些繁殖后代的破事儿，行吗？行，我去说他啊。你交给你了啊。嗯。在这里，你找我。小姨啊，快来来来。嗯，那天我不是看见你在楼下跟腾飞集团的马先生在聊天吗？我感觉你们的关系好像很不错的样子啊。我告诉你一个好消息，腾飞啊，最近有大规模的采购，其中就包括各种强弱电设备。去找他帮帮忙。经理，我跟他没有很熟。哎，小姨呀、啊，我们这些做业务的，你别说不是很熟，就算是很不熟，就算毫无关系，那也得想办法去制造关系啊。你现在就给他打电话，你就说你去拜访他，看他什么时候有时间啊。打呀，快打。
，我想拜访你，你有时间吗？对不起，我没时间。是公事，不会耽误你太多时间的，可以吗 ？OK， 我给你十分钟的时间。那我现在过去。你进来吧。其实我用不了十分钟，我说完几句话就走。那说吧。今天是我的领导逼着我给你打电话的，不是我的本意。我也不想向你推销什么产品。万一，万一我的领导打电话来，你就说我来过了，你们也没有什么计划就行了。就这样，我先走了。喂，等等。喂，采购部吗？有位姓蓝的小姐，等会儿会过去找你们。她到了以后，你们接待一下。好，谢谢。行了，我给采购部打电话了，他们等着你呢。你就过去找陶部长。谢谢你。公事公办 ，OK。不过我们采购部呢，他的招标程序是非常严格的。是不是能成功，那就要看你们到底有没有实力了。我知道。那我先过去。嗯。陶部长您好，非常感谢您能接待我。这是我们公司的最新产品目录，请您过目。我们公司的产品质量非常好，售后服务也是相当完善的。嗯，这些资料放我这里好吧？回头，我跟我们技术部的工程师研究一下。虽然你是我们董事长介绍过来的，不过我们公司的采购流程很严格，对每一项采购都会经过多方面的对比。当然当然，货比三家这是应该的嘛。还是很感谢陶部长能给我这个机会的，我们一定做好服务工作。Hello， 猴子啊，嗯、um, ，我想去个地方，你陪我好吗？你还记得当年你是打大前锋的吗？记得，那是很久以前的事了。我记得我的球衣十四号。那时候，我每天都在教学楼二楼看你打球。我觉得你扣篮子的样子特别帅。那时候，所有的女生都是冲着你去看球的。是啊。一下课，好多女生都来看我们打球，大家就打得特别带劲。好多女生啊
，那是那么多女生呢。我特希望你进球的时候能够回过头看我一眼。我每次都等你们打完，给大家买饮料。其他人只是水，只有你不一样。我只是希望你能够注意到我。蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？别担心。首先，非常欢迎各位参与本公司的招投标。呃，标书呢，我们基本上都已经看过了。今天把大家聚集在一起。最主要是有几个细节的问题，我们要落实一下。那么下面就请我们技术部门的张经理为大家说一说。首先是售后服务方面，如果机器出现故障，大家有什么应急方案吗？我们公司的维修人员保证随叫随到，这一点呢，请放心。我们也可以的，没问题。说实话，这一点我没有办法保证。我们的售后服务部门的确是二十四小时值班。如果机器出现小问题，我们的售后服务可以随叫随到，这一点没有问题。但是这种可能性几乎不可能存在，因为我们的机器质量十分稳定。如果出现复杂的问题，我们则需要一到两天的时间，请我们的工程师到现场查看。说实话，这点我不能说谎。我们的工程师是全国各地在飞的，所以我没有办法保证他随叫随到。还有一个问题，我们的设备调试需要一段时间，不知道各厂家是否派人跟进，前后需要一个月的时间。这个应该可以吧？不过一个月时间太长了一点，我们派技术人员两边跑，可以吗？是啊，现在人工紧张，我们技术员从来没有这么长的时间跟进。我可以打一个电话回公司确认一下吗？好。喂，张经理，我现在正在腾飞集团，我想问一下，他们调试机器时，我们能不能派一个技术人员过来？大概需要一个月。一个月，一个星期都不可能。现在哪家公司不是把一个人当两个人使？再说了，我们的技术员一天跑八个地方呢。那我去行不行？我来跟进。你，你懂不懂啊？我跟技术部学过啊。再说了，其实也没什么难的，只要注意监控器就可以了。那你就去吧，只要能争取到这笔单子，别说技术员，你就是放一个月的羊，我都没意见。我可以去现场，一个月没有问题。你懂技术吗？你是销售人员啊。不懂得自己的产品怎么做销售呢？您放心，我不会让贵公司失望的。OK， 就是你们家了。谢谢。蓝小姐，恭喜您。谢谢。进来。谢谢你能给我这个机会。那你要怎么谢我？呃，我们公司的规定是，销售员可以按照销售业绩的百分之十提成。你想贿赂我、呃？不是这个意思，我只是想请你吃顿饭，答谢一下你。不好意思，我恐怕没有时间。我做销售一个多月了，只接到过一笔订单，就在刚刚。嗯
那好，走。两份牛排要五分熟的，呃，我要拿铁，他要卡布奇诺，一份蔬菜沙拉，一份水果沙拉，两份提拉米苏，谢谢。这下好。这家店能刷卡吗？我现金可能不够。别担心，可以刷卡的。你很紧张，不紧张啊，我紧张干嘛？告诉我，你怎么做起销售了？赚钱啊。你很缺钱吗？一般人都缺钱吧。嗯。一克牛排三百八，够给妙妙买两瓶奶粉了。你不吃吗？吃。你看，味道不错吧？猴子，你好，还记得我吗？我是沈雪猴子的女朋友。哎，你好，你吃饭了吗？坐下来一起吃吧。那就不客气了，我坐坐就走。我是来给猴子送汤的，他最近经常都加班，所以我做了一点龙骨汤送过来。你想尝尝吗？来，哎，不用了，别打开了，一会儿凉了。嗯，既然来了，那就一起吃吧。服务员，加一套餐具。你看你领子都歪了。都不知道自己整一下。呃，我们公司今天在腾飞集团中标了，所以我想感谢一下猴子，你别误会啊。不会的，怎么会呢？猴子经常都要跟女客户一起吃饭，怎么会误会呢？那就好。你想吃什么自己点，今天我请客。不用了，我刚才是吃好饭才来的。那猴子，你们再继续聊吧，我不打扰你们工作了。啊，汤一定要记得喝。嘿，那我先走了。项目还真是得感谢你，我以前对你态度这么差，你还帮我，谢谢啊！大家听好了，我人生中的第一笔单子到手了。哦，太好了！哎，我早就说过。我女儿不是等闲之辈啊！你第二个男朋友什么时候呀？哎妈，你真会扫兴啊！哎，妙妙到妈妈这里来，妈妈赚钱了，给妙妙买自行车，好不好？好。妈呀，来人了，妈妈看看是谁。哎，孙老师你好，请进，请进。好，爸妈。那个，这是我们房东。哦，好好好，你好，你好，你好。您，这不会又是来找房租的吧？没有没有，今天不涨价，今天呢是卖房子。我儿子要结婚，要买新房子，钱不够了，打算呢把这套房子给卖了。哎呀，说心里话，我还真有点舍不得啊。
你瞧我这套房子，这户型多好啊，采光也好，地段又好。哎，你在我这儿住了这么几年，老公也已经出过深造去了，还养了这么个又活泼又可爱又漂亮的小女孩。没办法，一切都是为了孩子嘛。那，那你打算什么时候卖啊？啊，那当然是越快越好了。你想啊，上海的房价那涨得真的是没数啊。我打算呢。把这套房子的钱去付新房子的首付。假如说你能在一个月以内把它搬走的话，这个月的租金就不收了，就算是对你们的补偿吧。我们相处了那么久了，应该说还是很愉快的嘛。行，我知道了，我会尽快给您回复的。好的，好的。妈，我想好了，到这个月底，你们俩就带着妙妙回杭州吧。我要自己在上海好好干，我一定要有一套属于自己的房子，然后以后我们住在一起。好，小姨啊，妙妙你放心，爸妈会带好她的啊。你放心啊。不好意思，啊，呃，我还有事情要做。哦，啊，那好吧，你记得要按时吃饭，我帮你煲的汤也要记得喝啊。好，知道，我会的。OK， 拜。是想我了吗，猴子？猴子，你怎么了？呃，我看你已经很累了，要不然你先回家洗个热水澡，先睡吧。有什么话改天再说吧。晨雪，晨雪，晨雪。还有事吗？晨雪，我有话要跟你说。我不想听。但你必须得听。我不想骗你。也不想伤害你，我们还是分手吧。你现在说什么我都听不懂。很晚了，我要休息了。你不要按门铃，也不要给我打电话，我想睡了。
，蓝小一的出现不会影响到我们，对吗？不会。这个不是死了吗？这是另外一个。哦，看着什么啊？哦，别挡着。哎哎哎哎哎，猴子，明周末喊沈雪来家里吃饭吧。嗯，既然你们都在，我想有一件事情应该向你们宣布一下。我和沈雪分手了。你在说什么啊？还宣布？你当公司里开会啊？沈雪那么好的姑娘，怎么说分手呢？肯定是你对不起人家，是不是？猴子，到底怎么回事啊？没什么好说的。这是我的事，只是通知一下。猴子，猴子，真是气死我了！通知什么叫通知啊？那有人这样把感情当儿戏的？你看他，哎，好好嘛，别气了啊，气也没用，别管他了，来坐。就算他活到八十岁，我都还是他娘，我就得管住他。还有你啊，你也是的。眼看着都大龄青年了，对象也不谈，工作也不干的，公司里的事情也不去管管，光知道画画。你的画再值钱，能有腾飞集团值钱吗？不是说猴子吗？干嘛扯到我身上啊？你们两个就明一个让我省心的，你们根本就是生活态度大有问题。长此以往这样下去，你们俩就毁了。哎妈，你不能这么说啊！不带这么咒自己亲骨肉的啊！不吉利。我咒你，我说你呢。好了，别说了。我帮你去探探口风，等我。喂，马小妹，好，两个都一个样。好了，说说吧。来看看，你就这样为了蓝小一。把沈雪甩了，沈雪太可怜了吧？我觉得继续下去才对沈雪很不公平。我不爱她，我心里爱着的一直是别人。无论你做什么，我都不会改变的。我已经决定了，不会变。唉，那蓝小一。愿意和你在一起了。我和沈雪分手是因为我不想再欺骗她，再浪费时间。哎呀，你们男人真是太可怕，太绝情了。看来我也得练得和你们男人一样绝情才敢谈恋爱啊，不然万一我恋爱受伤，我好怕怕呀！我不想受伤，我不想受伤。好恐怖啊！你回去睡觉吧。无聊。走了，秦胜。打扰一下，我猜大家都饿了吧？我请大家吃饭。大老板居然请吃饭。大家都到楼上的餐厅集合吧。走走走走。嗯，多吃点。小一，最近真的是太辛苦你了。瞧你说的，辛苦是应该的呀。倒是我应该感谢腾飞集团，给了我参与竞争的机会。董事长，
这次合作多亏蓝小姐技术上的支持，她真的很专业。蓝小姐，工作时间不能喝酒，我以上带酒，敬你一杯。哎，谢谢。大家合作愉快。谢谢。你出来一下，我有话跟你说。沈雪，你要是有话跟我说，可以等我工作结束，我在工作。在饭桌上工作？那是工作餐。工作餐也需要这样喝吗？我们喝的是茶。我来不是和你讨论喝酒喝茶的问题。沈雪，猴子，谈恋爱是两个人的事情，但是分手只需要一个人提出来就够了。你不觉得这个很不公平吗？沈雪，求你别这样。你打算和蓝小一在一起吗？蓝小一到底是哪一点吸引你了？还是你有灰姑娘情节？或者你就是喜欢那种对你爱搭不理的类型？能够激发你的挑战性是吗？当然不是，喜欢是不需要任何理由。猴子，对于你我他来说，谈恋爱的目的就是结婚。结婚是要相处的，结婚不只是两个人的事情，是两个家庭要结合。虽然门当户对已经很过时了，但是还是很有道理的。你们两个生活在两个完全不同的家庭里，生活习惯、思维方式和价值观都有很大的不同。你有想过以后可能发生的矛盾吗？没想过。毕竟人生苦短，我不想伤害别人，只想追随内心。但你已经伤害了我。对不起。不要跟我说对不起，猴子。我来就是想和你说，我很爱你，我也不想放弃你。无论你怎么对蓝小一好，请你不要拒绝我对你的好。我也想追随我的内心。来，上车。我送你回家，你家在哪儿？还是原来的地方啊。你没有搬家？我能搬去哪儿？不过还真是要搬家了，房东要卖房子。哦。所以那个跟你吃饭的男人是你男朋友？要是就好了，骗你的。嗯，还有我不知道的吗？不知道的还多呢家了，我走啦，拜拜。
这汤看上去还不错。哦，停停停，停，停，嗯啊、停，嘛呀、啊？什么呀，这是？干嘛呀？哎，别问，你就只管喝，好使。好使什么呀？黑乎乎的，谁敢喝？天问你敢喝吗？妈，这什么呀？不许瞎说，妈去大师那儿请的，宋子白，可灵了，来。大师啊，你怎么又去大师了啊？远不怕呀，先生则灵嘛，来，客人。哎呀妈！上次你给我整那些中药让我喝，我也就罢了。这次你直接来一些尘封不明的东西，你不怕喝死我？你看你这孩子怎么说话呢？我还能把你害呢？我都是为你好呀，对不对呀？我为你好，你别让我喝这个呀！难不成甜味就是你你喝这个喝出来的？哎，你怎么说话呢？妈妈妈，算了算了算了，别让他喝啊，这都是迷信。怎么是迷信呢？来来来来，一句话，不喝。气死我了！真气死我了！哎，儿子，来你喝，其实一样的。大师说的一样，这不给女的喝了吗？哎，男的女的都一样，送子嘛，送子。来，来喝。不是不是，来来来，儿子，来来来，儿子，我肚子。妈喂你，我肚子。你让我上厕所。哎呀，哎呀。喂，你知道蓝小一有孩子吗？什么？你在说什么？我跟你说件事情，你别太吃惊。好，你说吧。我说，你知道蓝小一有孩子吗？孩子？这不可能。我亲眼看见了，一个小女孩，很可爱。猴子，在这种情况下。你还坚持要和他在一起吗？你家的家世、地位允许你娶个未婚妈妈进门。你知不知道怎么和小孩子相处？猴子，你有没有想过，如果你选蓝小一，将来会面对多少矛盾？谁呀、啊？哦，来了来了。啊？呃，我我我是小一的朋友，呃，我是来看望小一的。哦，我不认识谁，你认识吗？阿姨，你还记得我吗？我去杭州找过小一。哦，对对对，记起来了，记起来了，请进，请进，请进，请进。我来，我来，我来，我来，请坐，请坐，我给你倒杯水去啊。好，谢谢。啊，我我先拿点水果啊。Hello， 小朋友。你叫什么？我叫蓝妙妙。<笑>来，喝水，喝水。这孩子啊，多可爱呀、啊！哎，没爸爸。这个蓝小一呀、啊，这么大的事情都瞒着我们了。哦，小伙子，你认识我们家小一很长时间了吧？这些年来，你知不知道我们家小姨是怎么过来的吗？哦，哎呀
。其实我们家小姨呀、啊，真是不错的。家里家外一肩挑，像她这样年龄的女孩子啊，有多少人还在家里啃老呢？还有这孩子啊，多可爱啊，聪明极了，什么事啊一学就会，将来啊，一定会有出息的。你们都是小一的朋友，帮他多留意留意。像我们家现在这样的条件，我们也不图南方有多好多好的条件。只求啊，安安稳稳的过日子。嗯，嗯，啊，别说了，吃水果，吃水果啊，谢谢。请进。我妈刚才说，你去家里了，还买了好多东西。没什么。那些东西都挺贵的，我们不能要。嗯，还给你。估计你也用不着，那我就折合成现金给你吧。我说了没什么。那谢谢你，你忙吧。等一下。孩子的爸爸是田飞，那他人呢？远走高飞了。所以，你突然辞职，不辞而别，都是因为怀孕。我先走了。来干嘛？我去了你们公司，去了你家，都找不到人。猜想你可能就在这儿，就过来看看。果然你把自己喝得烂醉。我没醉，你别烦我。那好，我陪你喝。你你你别你别喝了行吗？你根本就不会喝酒。是我不会，我不会，我不会，我什么都不会。我只会爱你。胡子，你不要这样好不好？我会心疼的，你知道吗？猴子，忘掉以前那些人、那些事情吧。你之前就错过了蓝小一，如今你还是要错过他，那就说明你们根本没有缘分。你只会喝红酒，那可是伏特加四十度浓度。这么喝，你还要不要命了
和你在一起，死也挺乐呵的。师傅，你可不可以就像这样一直看下去啊？照他说的开吧。嗯，好了。师傅，醒醒醒醒！这都绕了一夜了，天都亮了。您二位这到底是要上哪儿啊？去哪儿啊？呃，你还是把我们送到我们上车的酒吧那里吧。我的车还在那儿。嗯，好嘞。我开这么长时间车，第一回见到像您二位这么浪漫的。喜欢吗？不错，挺好这件呢，觉得怎么样？也不错搬家能行吗？爸，我什么没经历过呀、啊，一个人。倒是你和我妈带妙妙回杭州要当心。嗯嗯嗯，这小孩皮得很，够你们累的。
。我和你爸有病，喜欢累。大凡你有点脑子，我和你爸能这么累吗？哎，爸，你看看嘛。哦，换换他。哦哦哦,哦，别说这些了啊，快抓紧了。怎么了？怎么了？打嗝了？小一啊，还是那句话，妹妹交给我们，你就放一百个心啊。妈妈，妹妹交给你们，我最放心了。到家记得给我打电话啊。妹妹，乖乖跟外公外婆走啊。好了好了。小一，你快走吧，快走。来来来，妹妹来，快快，听话，你也听话。哎，跟妈妈再见，来，哎，去，小姨，你走吧，你走吧，走吧，走吧，外婆抱啊，来，让妈妈上班去，走吧，走吧，小姨，走吧，听话，听话，啊，快走走走，妙乖，妙乖，不哭。打扰一下，蓝小一今天在吗？他从旅外回家了，所以请了半天假。哦，谢谢。喂，小一，是我。听说你把孩子给送走了，是的，妈妈的，我养猪了，他那么小，从来都没有离开过我，我就是个没有用的妈妈。小一，小一，拜托，拜托，别哭了好吗？你现在待着别动，我马上过去找你好吗？就这样，我生下了喵喵。我这两年的生活，可以用四个字来形容，就是狼狈不堪。那个混蛋。其实，我不该跟你说这些。但是我真的是想找个人陪我说说话。对不起，给你倒了一堆垃圾。别别，你别这么说。不说我了，说说你吧。听说你要跟深水结婚了。微笑，新郎微笑，新郎微笑，非常好，非常好，好，对对，微笑，靠紧点，靠紧点，靠紧一些，好，新郎抱住新娘，对对对，好，再近一点，再近一点，再近一点，好。新郎抱住新娘，新郎抱住新娘，新郎抱住新娘，好，非常好，抱住新娘。你帮我整理一下新郎的衣服。不在意走在你的背后沉入好，看这里，新郎看这里，微笑，对，非常好，好，非常好。
。该不该说我的真心？我用心疼爱你。哇，你先生好酷啊！平时是不是很严肃？他不怎么上相吧？好，你慢慢选，选好了放这里就好了。诺有事先忙了。嗯，谢谢。好。你这家可是小一点啊，它便宜呀、啊。现在的小，就意味着以后会变大。哎，你跟那猴子怎么样了？有没有考虑要发展发展？他要结婚了，我没跟你说。你说什么？结婚了？对啊。啊，你没告诉我，真的。对啊，结婚了。他女朋友是他的发小，门当户对的发小。说啊，你呀、啊、还是赶紧找一个男朋友嫁得了。我跟你说，这女人一上了三十啊，除了年龄往上涨，什么东西都往下垂。哎，这事儿宜早不宜迟啊，听话。我说你怎么找了个女人心情挖苦女人呢？你你怎么说话的你？我就说了，怎么了？我什么情况你还不知道啊？我是三无一有，无房无车无钱有孩子，我绝对的老大呢。你知不知道门不当户不对的婚姻意味着什么？意味着什么呀？意味着悲剧、惨剧。我这事情也不是那么绝对的呀。灰姑娘的故事告诉我们，这个世界上还是有奇迹发生的。灰姑娘的奇迹啊，到底还是童话而已。咱们还是现实点吧。我现在呢，只想多赚点钱，在上海买套房子，把妙妙和我爸妈都接过来。他们该安度晚年的就安度晚年，该欢乐童年的就欢乐童年。我呢，辛苦一点，只要他们开心就行了。你开心就好了。嗯，看我们家妙妙长得多可爱，那还不是我生的。去